Frieda sang, my leve dance, my freie scream, my vreugde ras, my Frieda sang, my leve dance, my freie scream, my vreugde ras, my Frieda sang.
tão que isso é tão que fer amazing grace tão que fer unverdiente genade e goedheid Heere, as ons hierdie ouwe lied sing, wat hierdie hoe al gesing is, Heere, is daar net weer in soveel kracht in die woorde. Genade onbeskryflik groot.
Liefde onverdiend. En ek wil vir kom hankie sê vir nog het vir. Wee kan in die tere stap ons hier in met ons tassies vol gemors en stress en probleme hier en hier bly goed. Die genade bly groot. Die verstaan bly altyd oop. En dankie daarvoor, Heer. Dankie vir genade onbeskryflik groot. Ankie vir stories en getuienisse, bekerings, geneesings, hewelike wat gereed is. Hier staan soveel getuienisse van die goedheid en die genade in die auditorium vandag. Hier staan ook soveel stories van hartseer waar jy deurgekom het. Soveel stories van seer waar jy genees het. En ek wil net vir jy kom dankie sê. Elkeen van ons wil net vir jy kom dankie sê. Want jy hoef nie op te daag nie, maar toch doen nie. Jy hoef nie elke keer deur te kom nie, maar jy doen toch. Ek sê vir jy dankie. Ek bid jyre dat ons van oogend elke een weer een ontmoeting met die goedheid sal ervaar dat ons iets van die goedheid, die gins, die vaderhart sal beleef nog, en dat die iets van die dankbaarheid weer in ons hart en geest sal kweek. Ek sê vir dankie dat ons die naam mag aanroep, mag gaan bid, en dankie dat ons saam kan kerk hou vandag. Ek bid jyre dat jy sal spreek, en dat ons veranderd jy sal wegstap vandag. Ons loof en prijs jyre, en ons bid alles, in die mooiste naam, die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dank, liewe vriende, jylle kan geris jylle sy plekke neem. Sjoe! Ek dink ek keir te veel som daar, jy is prinslo, hy is die emotionele ene, hy dink, ek dink hy begin my aan te steek met die goeders weer. Jylle, dit is lekker dat jy hier is vandag ook, en as jy al die laaste week of twee gemis het, verlede week was ons daar by Klein Paradijs, en ons het die dienst gehad, Die week voor dit het ons eindelijk maar begin en is hierdie maand van oktober. Een maand waar ons dankie sê vir Jesus en dis ons reeks. En mens kan amper nie geloo is oktober maand nie, nee. Nou die dag, ek het in die week hier weer vir iemand gesê, mens kan amper nie geloo nie, is ons weer ons oor uitvee, begin ons te beplan vir kersjes. Ek hoor Evers een rumor in die week, hulle is bezig om vir Michael Bublé te ontvries, Evers, die ou kom weer uit vriesing, dan gaan hy weer vir ons lekker kersliekies sing en goeders, want dis al waar die haar trek. Mens kan het amper nie geloo nie, maar... Hierdie maand, soos ons sê, is ons maand, is ons verjaarsdag maand, is een maand dat ons vat om vir Jesus dankie te sê. En ons soveel wat ons vir kan dankie sê, as ons net, een oomlik net kan vat, ons kan dankie sê, want hy is God. Hy is God, hy was God, en hy sal altyd God wees, hy bly en beheer. Ons kan dankie sê, want hy het ons kom red, hy het die eeuwige hel, hy het ons kom verloos. Ons kan vir hom dankie sê, want hy is die eerste en die laaste, hy is die een wat hy sê het, oor my en jou leven. En is dier sy goedheid en genade dat ons om kon ken. Daarom kan ons uit dankbaarheid staan, daarom doen ons al die goeders en gaan ons tot extreemie by die gemeente die maand, want ons wil vir God dankie sê. Hy is allemaal goed, nee. Ek weet nie van jou nie, maar God is goed. God bly goed, hy is een goeie God en een goeie vader. En ons wil dankie sê vir hom en dan wil ons dankie sê vir elke gesin wat hy so sit. Vir elke story, vir elke getuinis, vir elke reddingsstory, vir elke hevelik wat gered is, vir elke geneesingsstory vir elke ding waar die Heere deurgekom het, by hierdie gemeente, is ongelooflik. En ook wil ons dankie sê, vir selfs in die verlies, selfs in die tye van die grootste hart, sê waar ons Godse hart, en hand van geneesing gesien het. Waar ons gesien het, waar hy deurgekom het, en gesinne, en mense gerestoreer het, uit die hartseerste, van hartseer tye. Dit is die God, wat ons dien, en daarom sê ons dankie. Dis ook om ons dankie sê, ons is dankbaar. As ons vanochtend bykie net kan stilstaan by die concept van dankbaarheid, en jy gaan nou die volgende paar weke baie oor dankbaarheid oor, maar dankbaarheid is iets wat ons al geleer is van kindheid af, nee? Vooral in die Afrikaner kultuur is, is dit iets wat nogals, ek wil amper, ek wil amper nou kras woord gebruik, maar is iets wat in jou ingeslaan word, 
van kindstijd af, nee. Uh, jy het met een ma of een pa groot geword, wat gewoonlik, as jy Afrikaner is, glo ek, het hulle vir jou gesê, jy moet dankie sê. Nee. As jy, ek, ek weet nie, ons het altyd die speech gekry, as ons op pad is na mense toe. Nee. En as, as die oom en tannie vir jou iets gee, dan sê jy wat? Ek soek nog, nee, jy sê dankie. Nee. En kry so my klap, een paar klappe in die kar op soent, nee. Jy sê dankie, jy vraag vir niks nie. As hulle het vir jou gee, dan sê jy dankie. Ek weet, ons het nou twee klein sienkies en dis, dis een van die grootste strykelblokke, nee. Mens moet het al van amper in hulle in boender tot in mate, want hulle is gespoild, die klein goedjies, nee. Hulle vraag net vir iets en as jy iets vir hulle gee, dan sê nie dankie. Ek en al die ding met Arlo, ek hou, wat ook al hy vir my vraag, vast ek hou het vast, en dan stoe met my, en dan kom my achter, ek moet dankie sê, dankie, en dan release ek het aan hom, ok, is een goeie tip, vir een van julle, is een kindersukkel met, die kleinkie is nou eigenlijk te cute, sê vir hom, sê dankie Janu, dankie papa, maar hy, is, hy verstaan nog nie, ha gaat hy, maar Arlo, ons van al, want, want dit is iets wat vir ons belangrik is, ne? dit is goeie maniere vir ons, en in ons kultuur is iets, jy, jy moet dit doen, maar julle dankbaarheid, soos wat ons, dier die gaan, het goeie intenties, en ek dink ons ouwe in kultuur, van al die Afrikaner kultuur, het goeie intenties met het gehad, want het gaan oor goeie maniere. Maar ek dink amper tot die mate, iwers, het die beginsel en die kracht van dankbaarheid bykie verloren gegaan, nee. En dit is nou iets wat ons somme man het sê, en dit is net een woord, en ons ken het, iemand vir jou iets doen, iemand geef vir jou geskenk, en sê jy maar dankie, want dit is die rechte ding, dit is goeie maniere, jy sê dit. Maar ons meer tot dankbaarheid is net die woord en net goeie manier. Ons meer, baie meer tot het, en, en ons doen dit, want is uit gewoontheid, is goeie maniere, en jy doen het, al is jy nog 32 jaar oud, want ek hoor Evers Karin van Herskuise stem, wat vir my sê, ek gaat vir jou, jy moet dankie sê, nee, jy moet dankie sê, Evers, ba, jy is nog bang, jy het, al is jy volwas nie, jou ma gaan Evers uit de hoek uitkom en sê, jy het nie dankie gesê daar nie, nee. Jy my, ons, 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 want dit is, dit is een gewoonte, dit is een goeie maniere, mens, 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 mens moet dit doen. Maar vriende, dankbaarheid, daar is meer door het. Daar is meer door het. Dit is nie net een emotionele respons wat ons het, as iemand iets goeds doen vir ons nie. Dit is nie net een reaksie nie, dit is nie net goeie maniere nie. Soos dat ek stil raak, en ek, 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 ek gaan kyk rarig hierdie afgelopen twee weke, na tekste van dankbaarheid, kom ek achter, dit is nie net een reaksie nie. Dit is nie net een emotie wat ons voel, wat ons sê en doen nie. Dat is meer door het. Dat is meer door het. En ek, ek wil vir jou sê, die heilige geest sê toe iets vir my eindelijk baie duidelik in my hart. En ek wil hee met dit vanochtend baie duidelik hoor. Dankbaarheid is een keese. En wil dit weer vir jou sê. Dankbaarheid is een keese. Dit is iets wat jy kies om te doen, ten spuite van hoe jy voel, en ten spuite van die omstandighede rondom jou. Is ek kies. En as jy kyk na hoe die Bijbel ons instructeer, as jy kyk na hoe Jesus ons leid, as jy kyk na wat Paulus vir ons geskryf het, en die opdrachte wat hy vir ons gegeet en gesê het, as jy een kind van Jesus is, as jy jouself noem een volgeling, is dankbaarheid nie net een emotie binnen jou nie, dis een kese, dis een discipline, dis gehoorzaamheid. Dankbaarheid is een kese wat ek kies om dankbaar te wees. Is een discipline. Dankbaarheid is een discipline. En discipline... Discipline het kracht. Discipline draak kracht in my nie leven, en ek weet dadelijk, as ek nou vir jou sê, discipline het kracht, en sê vir my, ok, daar is, dit is nie waar nie, want as ek onthoud discipline in my huis, was dit baie meer met pijn en leiding en trane gekom, nee. Jy weet, baie keer as ons dink aan die woord discipline, dan is dit een traumatis, oeh, oeh, jy weet, pak sla, raas, skreeuw, maar iets van discipline, discipline is een kese wat ons toepas in ons leven. En discipline, hoor gaan hier, ek het hierdie gelees, en hier is my baie, baie profound, discipline red ons, daarvan om mense, menselike bouncing balls te wees, wat dier emoties, drange, omstandighede en begeertes rondgeslaan word. Discipline red ons om emotionele bouncing balls te wees. Is jy een emotionele bouncing ball? Nie, maar nie nou stil raak nie, ek denk baie van ons is, nee. Wanneer ek so voel, dan doen ek iets. Hoeveel van ons is emotionele jimmers? Wanneer ek so voel, gaan ek jim, toe as ek nie so voel nie, gaan ek nie, ok? Wie van ons is emotionele eters? Nee, 
Nou, dan ek nou nie lekker voel nie, dan druk ek hele brood in my bek. En nee, dis, dis, ons doen hierdie goeders. En dis baie keer so met ons emoties, en wanneer het kom by dankbaarheid, en discipline red my en jou baie keer om a bouncing ball te wees. Om iets te wees wat rondgeslaan word dier ons emoties, enzovoort. En discipline het kracht. Want weet jy wat doen discipline in my en jou leven? Discipline kweek constantheid, en constantheid bring groei in jou leven. Ek wil het wees sê. Discipline kweek constantheid, en constantheid bring groei in jou leven. As jy iets gedisciplineerd, consistently doen in jou leven, kom daar resultate. As jy consistently gym toe gaan, elke lieve dag, gaan daar resultate wees. Skeer dit. As ek gedisciplineerd elke dag gezond eet, gaan die skaal naar ek dit reflecteer. As ek gedisciplineerd elke dag hard werk, gaan die resultate daar wees. Dit bring groei, dit bring verandering. Maar het vat discipline om constant tijd te kweek in ons leven. Iemand het hierdie eendag gesê, discipline is choosing what you want most over what you want now. Kraak vir julle sê, elke lieve ochend, sal ek eder nou in die bed wil le, as om te gaan oefen. Is lekkerder om nou in die bed te le, maar as ek dit, waar ek wil uitkom, by uitkom, dan moet ek een kees, en maak het ver discipline om op te staan niets te doen. Iemand anders het gesê, discipline is the breach between who you are, and who you want to become. En as ons praat oor dankbaarheid, dankbaarheid is een kees, dit is een discipline wat ons moet toepas in ons leven. En hoor gegou, hoe sê Hebrews 12, Hebrews 12 vers, vers 10 tot 11 in die Engels, hy sê het so krachtig, hy sê, For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how, but God's discipline is always good for us, so that we might share in His holiness. Ons het nou gepraat in reeks oor heiligheid, maar dan sê hy, No, discipline is enjoyable, is not enjoyable, while it's happening. Niemand het al gelag, terwyl die pak sla kry nie, nee. Dit is nooit lekker nie. It's painful, sê die skrif, but afterwards, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Wow. Wat hy sê is, ek kan jy godelike disciplines in ons leven begin toepas. Dit is nooit lekker in die oomlik nie. Dit is nooit lekker om op een zondag ochend vroeg op te staan en kerk toe te kom nie. Dit sal eerder nou lekker wel geleid, breakfast in bed gekry het, kinders is bezig by ouma en opa, en jy en mama leen die bed en is lekker tyd. Dit is lekkerder nou, maar jy kies iets wat beter is vir jou, as die lekker nou. Dit is nooit lekker, wanneer jy die tiende van jou, van jou rekening moet uithal en oorbetaal, is hy maak seer, klik, pai. Dit is nie lekker nie. Dit is nooit lekker as jy vroeg moet opstaan en die bybel gaan haal en gaan sit en lees, jy is moeg, jy is oorlaai, jy is gestres en dan moet ek vroeg in die ochtend sit, dit is nooit lekker, die discipline is nooit lekker nie, maar vriende, hoor wat sê die skrif, die oes wat het oplever. Die oes wat het oplever. Dan vat Paulus ons na hierdie woorde toe vandag, 1 Thessalonians 5, wat ons reeks vers is, wat hierdie sê vers 16, hy sê, wees altyd vol blijdskap, hy gee opdracht hier vir my en jou, Moe nie ophou bid nie, en dan vers 18, Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwacht, omdat julle met Christus Jesus verenig is. So wat sê Paulus hier, dood eenvoudig, plein Afrikaanse my en jou? Hy sê, as jy kind van God, as jy verenig is met Jesus, moet jy kies om dankbaar te wees in alle omstandighede, elke dag is het discipline, is het keese, in alle omstandighede. Jy sien, baie van ons is dankbaar wanneer ons so voel. Ek sal, ek sal bijdra by die kerk wanneer ek so voel. Ek sal een verskil gaan maak wanneer ek so voel. Ek sal iets doen wanneer ek so voel. En wat Paulus hier eigenlijk vir my nou sê, hy sê, hoor die dankbaarheid, wees dankbaar in alle omstandighede. Wat hy sê is, nie wanneer jy so voel nie, maar altyd, wees altyd dankbaar. En dalk sê hy nou, Ja, maar daar is, is makkelijk nou vir jou om te sê, jy is die doem nie. Jy het een rooi telefoon na Jesus toe, dinge werk net uit vir jou. Jy kan altyd dankbaar uit. Ek, ek het issues hou. Ek het probleme. Ek het geldsake. Vrienden, kan ek vir jou sê, elke een van ons kan nou stilstaan, en ek kan jou vir jou sê, jy kan vir my 10 probleme opnoem in jou leven. Reg? Te min geld wat ek krij elke maand. 
kinders is stout, kinders slaap nie, kinders leer nie, kinders maak my moeg, my vrou maak my moeg, my man, nie as iets verder sê nie, en ons het ook longgoeders, die land, die ekonomie, my kar, my karse briek het met my begin praat vanochtend, ek weet nie hoekom nie, maar, weet, ons het goed om oor te gaan kla, makkelijk, as ek nou vir jou sê, wat is nie recht in jou leven nie, of daar is, hier, 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 so makkelijk, is so makkelijk, al so veel goed waar ons kan negatief raak, negatief wees en sovoorts, maar in die week, terwijl ek bezig is om hierdie ding vir die vierde keer oor en oor te gaan, dan sê die heilige geest, my daar is vir elke een ding waar jy kan klaar, kan ek vir jou honderd goed wees om oor dankbaar, honderd goed gee om oor dankbaar te kan wees. Jo, dit was nie een lekker stem om te hoor nie. Want ons doen dit, nie ons as mens. Ons is permanent bezig om te kla, permanent, wat dit wat ek nie het nie, dit wat ek nie krij nie, my kind krij nie 80 nie, hy moet 80 krij, my vrou, sy praat nie meer so mooi met my nie, sy lach nie eers meer vir my grapies nie, my kar rai nie meer soos wat hy gerai het nie, dat was altyd goed. As ek jou vanochtend kan hy daag, maar die heilige geest my uitgedaag, en sê maar raak stil en begin te tel die sieninge wat in jou leven is. Begin te tel die gebede wat Jesus al geantwoord het, wat jy gevraag het. Ga na huis toe en maak jou kas hoop en begin tel hoeveel t-shirts, hoeveel baikies, hoeveel jeans, hoeveel skoene jy het. En eeuweskielik verander die perspektief. Eeuweskielik begin ons te besef, daar is baie meer waar ons kan dankbaar wees, selfs in alle omstandighede. Selfs al gaan het hoe moeilik, is daar baie waar ek en jy kan dankbaar wees. Is daar baie waar ek en jy die heilige geest kan spoor, ek kan prijs, En ek sê vir jou nou, as ek en jy ons perspektief sal skuif, as ek en jy vandag die kese kan maak, soos Paulus het vir my en jou sê, om te sê, ek kies om dankbaar te wees en dankbaar te raak, beloof ek vir jou, die kracht van dankbaarheid, gaan jy verbaas oorstaan. Want dis wat die ding wat dankbaarheid doen in my en jou leven, as ek hier die discipline toepas, weet jy wat doen het, dit ontsluit kracht. Dit doen iets in jou leven, dit ontsluit kracht. En as jy dagelijks kan kies om dankbaar te wees, as jy by jou haaglike werk en jou verdomde baas kan instap met die dankbare houding, as jy hier kan uitreid met die dankbare hart, as jy in jou gesin kan instap as die dankbare pa of ma of ouma of oupa, beloof ek jou daar gaan goed gebeur wat woorde nie kan vastvang nie. Want die discipline van dankbaarheid draag kracht. Want ook sê nou vir my Madarius, Ek hoor wat jy sê, maar wat is dit? Vier goed wat Jesus vir my gegeet vanochtend. Vier goed wat dankbaarheid doen in my en jou leven, wat krachtig is. En ek het vanochtend een paar props hier, so, nou ek wou een grootste laas hier bou, maar toe in my geestes oog, toe sien ek hoe ek hier neersloeg voor jylle amal, en dan gaan ek op YouTube gaan as pastor files en church files, toe besluit ek, ek gaan een laaste laas hier bou, vir my eie veiligheid want ek ken my span, my span gaan het oplaai iwers en saam lekker laag in die views kry en sovoorts. So vanochtend, vier goed wat dankbaarheid doen met my in jou leven. Die eerste ding, dankbaarheid anker my in jou in die nou. Dit anker my in jou in die nou. Nou wat bedoel jy daarmee daar is? Die lewe is daarom maar hard nie. Lewe is hard, lewe skop jou, lewe slaan jou en sovoorts. Vraag jy nog iemand langs jou vandag, jy kan klomp mense sy hart sier in pijn en goed beleef vandag. Maar weet jy wat doen baie keer ons, ons is baie keer geneig om te dink aan die goeie ou daar. Hoeveel van jylle praat so? Die goeie ou daar. Nee, dan weet jy begin oud raak. Die goeie ou daar. Toe ek jonk en gevaarlik aantrekkelijk was, nou is ek net gevaarlik, jy weet, dis daai taie, nee. Dis so makkelijk om elke keer terug te kyk en te dink, daai was die goeie ou daar gewees, nee. Ek was jonk, ek was maar, ek was nog nie getrouwd nie, ek was single en ready to mingle, jy weet, voor die kinders en stress. Ons is baie keer so geneig om te reminis, baie keer, en ja, dit was goed gewees, maar baie keer hak ons vast daar, nee. So so daar, ons leef daar, en sê, oe, daai, daai was die goeie daar, daai was die lekker, daai was die best days, the best days are behind us. Mense praat so. Maar die skrif leer nog ons vir ons baie duidelik, prediker 7 vers 10, wat sê, moet nie sê, waarom was die ou daar beter as die huidige nie? Dit is nie uit weisheid, dat jy daarvoor vraag nie. 
hy, hy leer eindelijk iets voor ons, het sê, maar baie keer is ons so bezig om vast te hak, en oog, die goeie daar, of toe dinge daar was, toe ek hy werk gehad, toe ek daar was. En as ons nie dit doen nie, dan, dan doen ons die volgende, nee? ons, ons kyk voor en toe, en sê, as ek, as ek net dier hierdie tyd kan gaan, as ek, ek is kuldig, ja, en ek sê baie keer, as my kinders net kan begin slaap, halleluja, prijs die Heere, ek gaan een beter mens wees, oké, okay. gaan geduldiger wees, liefdevoller wees, meer dankbaar wees, ons doen dit, as ek net hierdie deal kan kry, as ek net, as ek net dier hierdie graad kan kom, as ek, as ek net hierdie seizoen, of hierdie ding kan af, en ons kyk heel tyd voor en toe, hoor gemooi, daar is niks fout om te droom en te hoop vir die toekomst nie, maar van ons leven dat ek so nie verlede, of so nie toekomst, dat ons mis die nou. Ons mis om dankbaar te wees, Nou, ons mis die oomlikke nou, om vir mense dankbaarheid te wees, dankbaarheid te toon, in die oomlik te wees en leven te kan geniet. Jesus self het gesê, Matthies 6, 34, moet nie julle daarom vraag oor, oor moore bekommer nie. Moore sal sy eie bekommernisse bring, vandagse moeilikhede is vir een dag helemaal genoeg. Wat sê Jesus, be present? Hoeveel van julle, van ons, wens net vir morgen, oog net volgende week, ek wil net, ek net dier dit kom, as ek net kan aftree, dan kan ek die wereld sien, as ek een opa wees, ek, ek, ons, gaan, ons het al die goeders, maar ons mis nou, kan ek gauw vir jou sê, reality check vir my, ek het mens in my leven, wat my baie accountable oor goed, want sal mense vir my sê, daar is, geniet hulle terwijl hulle nou so jong is, as ek sê, maar jy verstaan nie, Ek slaap al vir vier jaar nie. Maar ons mis, nee. Haar lief is net een keer vier. Jan is net een keer twee. Maar ons mis dit, want ons wens dit voorbij. Of ons kyk terug in sy oog, ek wens die tyd, ons mis oomlikke nou. Daar kyk jy nou na jou man en jy wens, hy was 20 jaar jonger gewees. Maar hy, hy het oulike goed wat hy nou ook doen. Sy grappe lyk net anders, maar hy het nog steeds oulike goed wat hy nou ook doen. Jou vrou lyk anders, manne, ek weet, maar sy is nog steeds oulik. Die hormoon het ook net anders te om nou gewaaier en goed het gebeur en sovoorts, maar, maar sy is nog steeds oulik. Jylle, ons mis oomlikke. Want ons wacht vir morgen. Of ons wens vir gister. Jesus sê nou, en as jy dagelijks kies om te sê, ek gaan vandag dankbaar wees, Al maak die kinders my maal. Al is my vrou hoe nikkerig. Al is die verkeer rui hoe lang. As ek kies om vandag in oomlikke dankbaarheid te soek en te sê, waar is Jesus, waar is, waar is al oomlik waar ek vir iemand kan dankie sê en prijs, kan ek vir jou sê, wat ontsluit in jou leven? Als iets, jy is, jy is in die nou, jy is present, en dis wat God teenwoordig is. Ja, God is in morgen, God is in gister ook, maar hy is in vandag ook en ons oomlikke nou, so kan ek jou uitdag vandag, as jy nou vanmiddag gaan braai van die familie, of vriend, of jy keier, of jy sit soms jou vrou op die stoep, ek weet nie wat jy doen op zondag nie, sê dankie, as jy nie vir mense wil dankie, sê nie, sê dankie vir Jesus, sê dankie vir Jesus, dat jy vandag die geleentheid het, om saam met vriend en familie te kans het, dat jy die voorrag het om te kan te stuur, dat jy die voorrag het om een kas vol kleren en kost te kan he, dankbaarheid anker ons in die nou, en wat het doen is het vorm ons eerste pilaar van van dankbaarheid, waarop ons staan, die tweede ding wat dankbaarheid, die discipline van dankbaarheid in my en jou leven doen is dankbaarheid heroriënteer ons geestelik dit heroriënteer ons geestelik en wat ek hiermee bedoel is eindelijk as ek, as ek kan praat die story van Adam en Eva uit, Adam en Eva dink gegaan julle aan hierdie story they had everything, nee, dink gera aan, jy is die eerste mense op aarde, daar is nie besoedeling nie, daar is nie traffic nie, daar is nie SARS nie, daar is niks, hulle hoef die belasting te betaal nie, in teendeel, jy is kool saam met jou vrou in die tuin, come on people, klink dit nie vir jou nou goeie leven nie, Hulle het alles, meer as dit, het, kan hulle saam met God visies geloop het in die tuin. They had everything. 
Maar wat komt doen die vijand? En wat komt doen hij met mij en jou? Hij komt al ons oor af van alles wat ons het en alles wie God, wat God komt doen in ons leven en hij komt laat ons focus op dit wat ons niet het nie. Hoeveel keer een week sê vir jouself as ek maar net dit gehad het? As ek net die salaris gehad het? As ek net die bakkie gerei het? Of as ek dalk net die vrou getrou het? Of die man getrou het? Of as my kinders dalk net so was? Dat is wat die vijand kom doen. Hy kom skep vir ons scenario's en kom geef vir my en jou goed oor dit wat ek en jy nie het. Dit is precies wat hy met Adam en Eva gedoen het en hy het hulle oe afgehaal. People, they had everything. Hulle die beste tyd gehad, hulle het alles gehad, en al wat God gesê het, hierdie een boom, moet net die dag gaan nie. Wat doen die duivel? Daai een boom. God is daarom al heerlik, nee. Daai een boom kan hiervan heer, jy kan van al die ander boome, denk het gauw, die hele aarde was tot hulle beskikking geweest, daar was boome vir Afrika. Daar was dieren, stijks, prime rib, you name it, tot hulle beskikking, enzovoorts. Maar die duivel vat hulle na die een boom toe. Voor keer vat die vijand jou na die een boom toe. Dit, jy het nie dit nie. Oe, jy het nie arme, jy, God is daar allemaal slechte God, nee. Alles wat ons nie het nie. Jy sien, as ek en jy kies om dankbaar te wees, weet jy wat doen? Hy bring ons terug in perspektief om te besef, ons is geseend. Jy sien, Satan, as hy jou kan kry op een plek waar jy die heel tyd in die cyclus praat van ek het nie, 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 het hy jou precies waar, jy wil, waar hy jou wil hee. As jy denk, jy het nie genoeg nie, gaan doen nie toets vanmiddag, gaan maak op jou kas en gaan tel. Gaan maak op jou kostkas en tel. Gaan tel. En jy sal vinnig achterkom, ek het genoeg. Ek en Kobe staan gister by die uitreiking praat en ons sê vir mekaar precies dit. Ons sê, frek man, ons is baie keer so geneig om te klaar, so geneig om goed te sê en as ons op perspektief ons self in spasie sit waar ons gister was by uitreik, dan besef mens, mens meer is genoeg. Ons elk keer wat hier sit, het vandag meer is genoeg. Want dit is die God wat ons dien. Dit laat ons oor, as ons dankbaarheid toepas, dit laat ons oor weer op Godse seninge focus en besef, for I am enough, I am blessed. Jacobus 1 vers 16 sê het vir ons so moeilik, hy sê, moet dis nie mislei word nie, my geliefde broers en sisters, van boe af kom net die goeie, ja, volmaakte gaves, hulle kom van die vader, wat die hemelde geskep het, anders as die hemelichte, staan hy onbeweeglik vast, selfs sy skade weer, verskyf nie, soos hulle sê nie. So wat sê die skrif hier vir my baie duidelik? Alles wat ons het, kom van God af. Ek en jy is truly blessed and favored. Hoor my mooi. Ons allemaal kan doen met bykie meer geld. Ons voel so, nee. Ons allemaal kan doen met een bykie meer gemakkelijke leven. Ons, ons, dis ons perspektief baie keer. Ek wil hee, jy moet jou perspektief draai vandag en te sê en te besef, ek het genoeg. Ons gaan altyd iets wees wat jy nie het nie, want jy kan nie alles heen nie leer nie. Kom weg daar vanaf, en focus jou oor op Jesus, en sy sieninge. Die derde ding wat dankbaarheid doen vir my nie aan jou leven, en ek wens ek kon baie meer oor hierdie gepraat het, maar dankbaarheid bring vir my nie jou vrede. Dankbaarheid bring vir my nie jou vrede. Philippense 4 vers 6 tot 7, baie bekende gedeelte wat sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vraag alles wat jylle nodig het van God, terwyl jylle ook dank vir alles wat hy doen. En wat gebeur dan, wanneer ek die dankbaarheid toepas, en Godse vrede, wat meer is wat die mens kan dink, sal oor jylle harte en gedagtes die wag hou, omdat jylle aan Christus Jesus verbonde is. So hy sê vir ons, Hy sê vir ons, ons kan al God toe, kan al, ons kan al God toe kom en ons kan ons versoeke en dit waar ons worstel en dit wat ons graag wil heen na om te bring. Maar nie selle asem, mag ek en jy nie elke dag opdag by God met een shoppinglist van alles wat ons soek en vergeet om dankie te sê vir alles wat ons het nie. Hy sê maar ons met, soos wat het ons versoeke na God toe kan bring, met ons ook en dankbaarheid na om te kom. Want weet jy wat gebeur is, ons bring ons versoeke Maar dan bring ons ons dankbaarheid en in die proces her- heroriënteer het ons die binnen om eindelijk een vrede te skep om te sê, maar ek het genoeg. Ek het eindelijk genoeg. 
Lisa appelle uit die volgende gezet gezegd: wanneer jij niet kan slapen, nie, moet niet schapen tel nie, tel jou zinningen. Weet je hoe kom? Want het brengt vrede, dat brengt rustigheid. Dankbaarheid, koe ek, een vrede wat verstand te boven gaat. Ons kan alles brengen wat ons naar na God toe. Als ons dankbaar is, besef ons, wow, hy is a piece van my, ek het genoeg. Ek het genoeg. En dan die laatste ding waar by ons wil uitkom. Die laatste baksteen is ek, my ander twee, jy kan hier sit ook gauw vir een oomblik. Die laatste ding wat dankbaarheid doen is, dit bring vir ons bevrediging in ons leven. En die Engelse woord sê dat eindelijk vir my meer krachtig, hy sê, bring a contentment. A vergenoegdheid. Jy sien, dankbaarheid beskerm my en jou teen afgins, te, te, om, om onszelf die hele tyd met ander mense te vergelijk en, en te kamper. En iemand het jy nog hierdie baie mooie ding gesê, het gesê, comparison kills contentment. As jy heel dag gaan rondloop en kyk na ander mense en kyk wat ander mense het en kyk wat ander mense gaan doen, weet jy wat gaan jy in jou hart voel? Jy gaan die hele tyd voel, jy is nie goed genoeg nie, ek het nie genoeg nie, gaan nooit genoeg wees nie. En ons doen dit. Jy kyk daai in sy haare. Oe, kyk daai in sy kar. Oe, kyk daai in sy lewe. En het kills contentment. Wanneer ek kies om dankbaar te wees elke dag, dan bring het te bevrediging, dan bring het vergenoegdheid my om te besef. Ek is ok. Ek het genoeg. Dankbaarheid laat ons besef dat God vir ons baie meer gegee het as wat ons verdien. Omdat ons genoeg vir allemaal is, het ons genoeg. Ons het genoeg. 1 Timotheus 6 vers 6 tot 10 sê, Toch is ware godsdienst saam met de vredenheid een groot rijkdom. Ons het immers niks saamgebring toe ons in die wereld gekom het nie, En ons kan ook enig iets saam neem wanneer ons sterf nie. As ons dis genoeg kos en kleer het, laat ons tevrede wees. Maar mense wat begeer om rijk te wees, val in versoeking en trap in die strik van baie dwaase en skadelike begeertes wat hulle in die verderf en ondergang stort. Want die liefde vir geld is die wortel van alle soorte kwaad en sommige mense wat geld begeer het weggedwal van die geloof en hulle self in baie ellende deurboor. Kan jy sien, wat bring hierdie twee? As ons die heel tyd, heel tyd soek is, in Psalm 23, en joh, wens daar was meer tyd rondom die goeders, maar Psalm 23 sê het vir ons baie mooi, the Lord is my shepherd. En sê, I shall not want. Weet jy hoeveel mense sit in die prison of want? Ek wil dit hee. Ek koor dit, ek soek dit. As jy in die prison of want is, gaan jy die hele tyd vastgevang wees. Jy gaan die hele tyd soek, en, en ek denk, dis die grootste probleem met meerderheid van ons. Hoekom ons nooit in oomlikke gelukkig kan wees nie, hoekom ons nooit tevredenheid kan heen nie, hoekom ons nooit content kan wees nie, is want ons is die hele tyd vastgevang in die tronk. En dankbaarheid, die discipline van dankbaarheid, bring ons uit die tronk uit bring ons op een plek waar ons vry is en tevrede is. So vriende, hier is baie kracht, hier is baie kracht en dankbaarheid. En as ek nou vir jou kan vraag vanochtend, as jy nou net jou verbeelding kan gebruik en hierdie as groot pilare sien, as ek jou wil vraag, weet jy wat gebeur, as ek nie hierdie discipline toeplak, dit, dit bou hierdie fondaties, ek sien amper hierdie pilare in my, in, 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 in een verbeelding, dat jy het hierdie pilare wat jy neersit, as ek dankbaarheid is, dan, dan krijg ek vrede, as ek dankbaarheid is, ek, is ek content, as ek dankbaarheid is, ek geanker in die nou, as ek dankbaar is, dan is ek geherenteer geestelik, en ek besef, alles kom van God af, dankbaarheid, bring een klom goed, en dan weet jy wat doen dit? Dit skep een platform vir my en jou om te kan getuig van Godse goedheid. Dit skep een platform waarop ek en jy kan staan. Dit skep een platform waar ek en jy kan getuig van Godse goedheid. Nou, dis ook om ek wat hoor het, want is een platform dan, waarop ek en jy kan staan en vir mense kan getuig dat daar is een God. Dat ek en jy kan getuig dat God goed is. Dat ek en jy kan getuig van wie die redder is. Jy sien 
wanneer ek en jy dankbaarheid oefen, in alle omstandighede, gaan daar iets in jou leven wees, baie mense sikkel en sê vir ons, daar is, ek weet nie om vir ander mense te vertel van Jesus nie, ek weet nie, ek kan nie kom staan op een stage en praat met mense nie, ek kan nie getuig nie, ek het nie een platform nie, kan ek vir jou sê, as jy elke dag kies, Als jij niet discipline van dankbaarheid kies elke lieve dag, dan geer het voor jou een platform om te getuig. Hoe kom? Want wanneer rove omstandigheid rondom jou gaan gebeur en jij kies om dankbaar te wees, gaan mense sê, wow, hierdie persoon is staan, staan uit boor die ander mense. Nie in een hoogmoedige manier nie, maar as, as iets hulle Hulle, hulle verdrink nie in die omstandighede nie. Joch, hierdie persoon het een vrede nou te midde van die seerste van seer. Why? Hierdie persoon is content, al, al rai hy, ek wil nou nie bakkie sy naam noem nie, al rai hy nou een klein bantam bakkie. As jy bantam rai, niks teen dit nie, is een fantastische bakkie. Maar, maar in vergelijking nou, Al, al het hy nie die grootste veel, hy het hy die grootste, hy is nie, hy is ok, hy het vrede, hy is gelukkig. Die wereld gaan kyk en sê, maar iets maak nie sin nie, nie. dat is iets anders in en rondom hierdie persoon. Weet jy, hoekom? Want een dankbare hart getuig van een verlosser en een redder, wat vir ons kom sterf het aan een kruis, en wat vir ons meer as genoeg is, is wat enige aardse besitting, omstandighede, en wat geld kan koop vir ons kan bring. Dis wat dankbaarheid doen. Dankbaarheid geef vir my en jou een platform. Dankbaarheid geef vir ons een platform om te getuig, en gaan mense kom en sê, maar broer, hoe, broer, why? Hoe, hoe is jou kyk? Hoor gaan mooi, dit beteken nie, Wanneer een tragedy oor jou pad kom, en wanneer moeilike tyd oor jou pad kom, dat jy het nie gaan voel nie, dis nie wat ons sê nie. Beteken nie, dat jy nie mag heil, en nie mag hartseer wees nie, maar te midde van die moeilikste omstandighede, is jy ok. Hou jy kop boe water, en dit maak amper nie vir mense sin nie. Maar is omdat, omdat jy het, het dieper anker het as, as die wereld een dieper anker het as aardse besittings en begeertes en goed, somat jy geanker is in Jesus. Jy sien, ek en jy, as ons kies om dankbaar te wees, sluit dit hierdie kracht vir ons oop om te kan getuig. Jy hoef nie een woord te sê vir mense nie, jy hoef nie te preek, jy hoef nie kerk te werk om te getuig van Jesus Christus nie. As jy leef met die dankbare hart, as jy by die werk morgen instap, en jy sê vir hy irriterende baas van jou, ja, ek weet, hy is irriterende, maar nie nou sê, oe, hoe kan jy dit, ek sal, het nooit oor hom sê nie, jy sê vir ons, sir, thank you, for giving me the opportunity to work here. Yeah. It changed them. Jy stap in, 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 jou, in, jou, in jou huishouding, maar ek gaan jy sê vir jou vrou, hi, jou sexy girl, dankie, dankie dat jy my lief het. It changes things. Sê nou dankie dat jy my sienkie is. Sis, dankie dat jy die prachtigste prinses is op hierdie aard. Ma, dankie dat ma, ma sal alles my gegeen. Ma, dankie dat pa altyd al was. He changes things inside. En hy praat van iets soveel diepers. Hy praat van een redder. Hy praat van een God wat goed is. So vanochtend gemeente wil ek jou uitdaag om vast te kyk in Godse goedheid en te kies om dankbaar te wees in alle omstandighede. Vanochtend, as jy ook sikkel om een rede te heen, jy sikkel om te glo, hier is twee mense vanochtend wat hulle self laat doop. As jy, as jy wonder of daar God is, hierdie mense vanochtend, sy getuienis en stories en alles hier om te doop, hoekom? om vir God dankie te sê, for saving me. As jy een rede soek om dankbaar te wees, al het jy nie baie nie, kan jy vir God dankie sê, dat hy kom sterf het aan die kruis, dis meer as genoeg rede. En hierdie mense vandag gaan doop, en deel hulle getuienis met ons, uit die spasie van dankbaarheid, want God het iets binnen hulle gedoen, wat alles gechange. En hoor gaan mooi vriende, 
As ek jou aandag kan kry vir die laaste sekom, 1 Thessalonicense 5, sy einde sê, omdat jy verenig is met wie? Met Christus. As jy verenig is met Christus, dan kan ons dankbaarheid begin. So vanochtend mag hierdie vir jou rede, motivering, ding wees om dankbaar te wees. Maar dan gaan Tiff nie hulle ook vir ons een lied doen, en dit is een van my ginsling, ginsling lede in die leven, en dit praat van the goodness of God. En ons het so kleine oefening met die personeel gedoen, en miskien is dit een goeie oefening, jy kan het nou doen, of jy kan het vanavond gaan doen, gaan skryf een lijst neer van alles waar jy dankbaar is. En gaan tot in die fijnste detail, dankie dat ek een blauw tanne behoorsel het by die huis. En een aquafresh bysie tanne paste. Dankie vir het toilet wat werk. Dankie dat ek een handdoek het om af te droog. Dankie. En jy dink ook is, want dit is simpel, kan ek vir jou sê, as jy begin tel, as jy begin tel hoeveel sening jy het, it changes stuff inside. So vanochtend, kom ons geniet die doop, kom ons geniet die lied, as jy om wil aanbid, as jy vir Jesus wil dankie sê, as jy meer as welkom, kom ons vat die tijd, en kom ons kies om dankbaar te wees. Kom ons geniet die doop.
on se bâtit ça. For all my life, you have been faithful, Lord. And all our lives, you have been so, so good. I bet you that ons weer die goedheid sal raak sien vandag. Ek bet dat ons sal besef, Heere, dat alles wat ons het, alles wat ons is, is as gevolg van genade. En mag ons kies om dankbaar te wees. Heilige Gees, help ons. Help ons om ons oor eder op u te hou. En dit wat u doen en waarmee u bezig is, is eder dit wat ons nie het. Dit wat ons al kort val, Heere. Ek bid, Heere, dat ons nie in die prison of want en dit wat ons nie het, sal vastvang nie, maar Heere, dat ons eder in een spasie van dankbaarheid sal leef. En vry sal leef. Ek bid dat ons mense sal wees wat kies om dankbaar te wees in alle omstandigheden. Dat ons sal dankbaar wees oor ons werke, oor ons mense, oor ons family, oor ons friends, oor ons man, ons vrou, ons kinders. Dat ons sal dankbaar wees oor ons huis en ons levens. En jyre, jammer. Jammer vir spasies en geleend, jyre. Wat ons het net gering ach. Wat ons het net mis, jyre. Wat ons net voorbij glij, sonder om dankie te sê. Heer, in die story van die 10 my laatste, Heer, mag ons die een wees wat terugdraai. Mag ons die een wees wat terugdraai, en dankie sê. For you are so, so good. Bid, Heer, dat ons een gemeenskap altyd sal bly, en mense sal altyd bly wat dankbaar is en dat dit een platform sal wees waarvan ons sal kan getuig van die goedheid en die gins en die vrede. En dankie, ek gief al kaart en lewe hier vanochtend, en ons loof en prijs hier en bid het, Heere, in die naam van Jesus. Amen. En amen. Vrienden, ek wil jou graag uitnooi as jy verlang na persoonlijke gebed na afloop van die dienst is die gebedspan en personeel die so saam ons graag met jou bid, as jy voel jy sikkel, as jy voel, jy weet nie om dankbaar te wees nie, al is het weer niks van die preek nie, kom bid as het lief saam, ons sal met grootste liefde saam met jou bid, ek herinner jou vanavond sy aandien som sies hier, as jy nou een spasie en een platform soek, om dankie te kan sê, kom vanavond, beloof jou, dit gaan die tyd werk wees om te kom ook, en dan ook, kry jou baanjaard of jou roadtrip kaarkies, maak seker jy gemaakt het draai en kry dit ook, en as jy dalk volgende naweek help, by die roadtrip show, en jy is al deel van die vrywilligerspan, of jy wil betrokken wees, Frans al ontmoet allemaal van jylle die links voor, die by die doopad na afloop van die dienst, as jy daar ook net sal achterblij, sal dit vir ons groot waardering wees. Ek wil jy uit nou om te staan, en ontvang jy ook die sien, vir die week ook. Staan net so, en ontvang jy die sien. Jere, ek bid dat jy vrede, jy genade, jy goedheid, oor ons hart en gedagtes die wacht sal hou. Ek bid, Heilige Geest, skep in ons dankbare hart en geeste en help ons, Heere, dat ons mense sal wees wat getuig van die goedheid en gids. Dankie vir elke hart, lewe, story en getuin is hier vandag. En ek bid vir die sening en die beskerming oor elkeen sy lewe tot ons weer by mekaar kom vanavond en dan ook weer volgende week. Ons loof hier, ons prijs hier en ons eer hier in Jesus naam in die gemeente sê saam. Amen. Geseende zondag tot ziens. Lekker dag.